Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của báo Thế giới với Việt Nam. Xin ông cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này và cảm nhận của ông về đất nước và con người Việt Nam. Chuyến thăm nhằm mục đích nhanh chóng củng cố, thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ Việt Nam New Zealand về các vấn đề cực kỳ quan trọng đối với hai nước và phần còn lại của thế giới, đặc biệt là khu vực của chúng ta. Bởi New Zealand là một phần của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng như Việt Nam. Mục đích còn lại của chuyến thăm là tiếp nối mối quan hệ kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai nước chúng ta. Chuyến thăm nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng ta muốn gặp gỡ thường xuyên hơn, trao đổi về những vấn đề mà chúng ta có thể đạt được nhiều tiến bộ hơn, nhanh hơn và nhiều hơn. Tất cả vì lợi ích chung của hai nước chúng ta. Qua đó khẳng định tầm quan trọng của đất nước và con người Việt Nam đối với New Zealand. Năm 2025 sẽ đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương. Vậy hai nước sẽ có những hoạt động gì để kỷ niệm cột mốc quan trọng này? Năm 2025 tới đây sẽ có rất nhiều hoạt động giữa hai nước. Một trong số đó sẽ là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Tất nhiên sẽ có rất nhiều công việc hậu trường chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao này. Cùng với sứ mệnh hiện tại, chúng tôi đang ở đây để khẳng định rằng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam New Zealand đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều cam kết và kết nối với Việt Nam, đất nước đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi. Trong khi đó, ASEAN là đối tác quan trọng của chúng tôi để đàm phán, tham vấn và đồng hành trong tương lai. Ngoài ra, Việt Nam và New Zealand còn có những kết nối khác mà chúng ta đã tham gia ngay từ đầu, chẳng hạn như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, một thỏa thuận thương mại rất sáng suốt. Đó là những mối liên kết mà chúng ta muốn mở rộng, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, thực tế trong thế giới đầy biến động thách thức này, những gì chúng ta làm đòi hỏi phải cam kết và hành động cấp bách. Ông đánh giá thế nào về quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp và xuất khẩu nông sản? Thật thú vị khi đề cập đến hợp tác song phương trên các lĩnh vực nông nghiệp, xuất nhập khẩu nông sản, bởi vì giữa rất nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam rất quan trọng đối với New Zealand trong những lĩnh vực này. Với Việt Nam, chúng tôi chia sẻ hợp tác quốc phòng, chia sẻ các vấn đề về Biển Đông, các tuyến đường cung cấp hàng hóa, những vấn đề rất quan trọng đối với tương lai của cả hai nước. Và chúng ta có rất nhiều sân chơi trong lĩnh vực nông nghiệp, nơi chúng ta có thể hợp tác cùng nhau. Chúng tôi đang triển khai thử nghiệm một số sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam và chúng tôi hy vọng điều này sẽ cải thiện đáng kể về tính bền vững, khả năng thích ứng thị trường và doanh số bán hàng của những sản phẩm đó. New Zealand là một quốc gia có nền nông nghiệp thành công và lâu đời. Nhiều vấn đề về an toàn sinh học, các sản phẩm ức chế khí mê tan đang được chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi tin rằng điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho các quốc gia châu Á như Việt Nam. Hiện nay, nhiều quốc gia rất cần các sản phẩm thực phẩm của hai nước chúng ta. Chính phủ New Zealand đã công bố chính sách đối ngoại mới. Vậy xin ông cho biết về vị thế của Việt Nam trong vực Nam Á, Đông Nam Á và những ưu tiên của New Zealand trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. Sự đánh giá cao Việt Nam của New Zealand liên quan đến thực tế là mặc dù chúng ta có hệ thống chính trị khác nhau, nhưng chúng ta đều tin vào pháp quyền, tin vào công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tin vào tự do hàng hải ở Biển Đông và có nhiều điều mà Việt Nam đang đi đầu điển hình như một chính sách đối ngoại độc lập. Chúng tôi đánh giá vô cùng cao điều đó vì chúng tôi cũng có chính sách đối ngoại độc lập. Mặc dù thể chế chính trị khác nhau, nhưng chúng ta tương đồng và song hành trong rất nhiều điều vì lợi ích chung của cả hai nước và khu vực. Xin cảm ơn ông.